Assalamu alaikum. Learn the living with Rizwan Rashid and your host Rizwan Rashid is here. In this pro- to everybody and uh, assalamu alaikum jo hamare saath uh, join kar rahe hain jo hamare paas uh, is waqt join kar rahe hain women international day ke hawale se jo humne ek program tartib diya hai uh, to highlight uh, women uh, and girls of our community on this very special day मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट हैं जो मुख्त सवाल का खातन के हवाले से उन सोसाइटी में एज अ प्रोफेशनल एज अ होम मॉम एंड एज अ वुमेन एक्टिविस्ट के हवाले से वो जवाब देंगी मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यू नो देख रहा हूँ कि हमारी खातन आगे बढ़ रही हैं प्रोफेशनल में होम लाइफ में और कम्यूनिटी में आगे जा रही हैं और उनकी जिंदा मिसालें हमारे साथ आज शामिल होंगी डॉक्टर आमना मसूद साहबा लंदन कम्युनिटी का एक बड़ा रोशन नाम है बड़े अरसे से यहाँ पे अपनी खिदमत प्रोफेशनल तरीके से दे रहे हैं और साथ साथ कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से हैं सिस्टर इफत साहिबा सिस्टर इफत फारूकी साहबा का किसी तारफ के मोहताज नहीं क्योंकि आपको आप इनको हर फोरम पे देखते हैं हर जगह वॉल्टियर करती हैं और अगर मैंने अभी ऑफ द कैमरा ये बता रहा था कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा कोई वॉल्टियर का अवार्ड हो तो मैं इनको दे दू क्योंकि आप यकीनी तौर पर देख सकते हैं साल साल से वो मुस्लिम वुमेन नॉन मुस्लिम एट लार्ज कम्युनिटी के हर उस इवेंट में शामिल हैं जहां पे वो कहीं भी किसी तरह से किसी की मदद कर सकती हैं और किसी के काम आ सकती हैं रियली रियली इम्प्रेस्ड विद दैट फिर हमारे साथ फरहीन हसीन साहबा हैं शी इज आल्सो एन ऑन्टरप्रनोर फोटोग्राफर हैं और कम्युनिटी uh, एक्टिविस्ट हैं ये अभी ज्वाइन किया है लंदन में वैसे कनाडा uh, में पिछले 20 22 साल से हैं और uh, बड़े एक्टिव कम्युनिटी हैं और हम आज इनका इंट्रोडक्शन हमारी लंदन कम्युनिटी के साथ भी करवा रहे हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन ऑफ अ बेस्ट और व्हाट वी कॉल प्रोमिनेंट स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ आवर कम्युनिटी देयर इज सो मेनी बट वन ऑफ देम इज हादिया फयाज Uh, she was president of student uh, council at kings university for very long time she has done bachelor's or is waqt wo master degree karne ke liye ireland mein hai aur wo hame ireland se join kar rahi hai badi khushi ki baat hai badi mazedar baat hai ke hamare bacche bhi aage se aage badh rahe hain wo typical us andaaz mein nahi lekin on a professional level they are going on a amazing so let me introduce to you All of the panelists और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे सबसे पहले मैं डॉक्टर आमना साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तारुफ कराए सबके लिए जी डॉक्टर साहब असला सबको लंडन वालों को बहुत अच्छा हो गया सबकी मुलाकात हुए हुए मैं डॉक्टर आमना मसूद हूँ ज्यादातर लोग तो जानते हैं और सम ऑफ यू आर न्यू और Uh, I live in London, but I practice in Chatham. So I commute every day to Chatham and come back. So mm-hmm. that's a big challenge. Mm-hmm. So that's you know I'm very thankful to Rizwan Bhai for inviting us on this forum. I will also say that 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 I will असलम टू एवरीबडी मेरा नाम इफ़त नासिर फारूकी है एंड आई वॉज बोर्न इन इंग्लैंड एंड लिव इन सी दैट्स चैलेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्न इन हैंड इन इंग्लैंड एंड देन फिर लिव इन कोएत ड्यूरिंग माई एलिमेंट्री ईयर्स सो आई वेंट टू इंडियन कॉन्वेंट स्कूल इन कोएत और उसके बाद फिर हम लोग कैनाडा आ गए थे Um, I did my high school from Hamilton in Brunswick, and then after high school, it's a matter that the parents have their children go university, for the yeah, what's a further studies for the Pakistan. They just did it. So, there, I went to Jinnah um, um, Hospital, um, my um, physiotherapy department. So, physiotherapy, I joined over there. Four uh, years for it, I went there and. Uh, जितना जो भी मौका लगता था वापस भाग के आ जाते थे बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ ड्रास्टिक चेंज एनी वेज फिर उसके बाद क्योंकि मेरी डैडी ने भी वहीं से फिजियोथेरापी की थी 
फिर चार साल के बाद बस आने के बाद यहाँ पर कैनेडा में फॉरन मंगनी हुई एंड आई मूव टू कैलिफोर्निया और फिर उसके बाद इवेंचुअली फिर वापस सेंट थॉमस आना हो गया हजबेंड का बिजनेस यहाँ पर लिया एंड देन तब से फिर सेंट थॉमस में ही हूँ सेंट थॉमस ऑन्टेरियो में एंड अलहमद लाला दैट्स वेयर आई रेज माई दे वेंट टू स्कूल माई माई फैमिली सब हम लोग यहीं पर ही रहे हैं एंड तो दैट वॉज माई आपने ये फॉरम क्रिएट किया और हम वुमेन को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम आके सब दूसरी वुमेन को रिप्रेजेंट कर सकें और जो भी हमारा इशू है उस पर हम बात कर सकें थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड सेकेंडली मैं मेरा नाम फरीन हसीम है मैं कैनेडा में जो हूँ वो भी इक्कीस साल से हूँ और यहीं पर बच्चे की शादी होके आ गई थी और उसके अलावा मेरी एजुकेशन जो है फ्रॉम होम इकनॉमिक्स कॉलेज है so it's लाइक एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सो मुझे हमेशा आर्ट्स से बहुत हमें लगाव रहा है लगाव है और कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ अपने आप को बिजी करने के लिए रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट उसके अलावा यहाँ पर बच्चों को रेस किया है तो काफ़ी कुछ यहाँ का तजुर्बा है कि यहाँ की चैलेंजेस इवन आप अपने मुल्क में जो चैलेंजेस होते हैं क्योंकि वहाँ भी जिंदगी गुजारी है तो वहाँ के चैलेंजेस तो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अब तक इस एज में आके और दूसरों को हेल्प uh, करने का बहुत शौक है स्पेशली वुमेन इश्यूज इट्स माय मेन कंसर्न बिकॉज मैं खुद एक औरत हूँ तो उस वजह से मतलब मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती रहती हूँ टू हेल्प देम रिलेटेड जैसे ग्रुप्स बना के उसमें मतलब अवेयरनेस फैलाना अबाउट लेडीज से उनको अपॉर्चुनिटी देना बिजनेस जो करती हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलना सो दे सो मच गोइंग ऑन द वर्ल्ड तो मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ तो मैंने सोचा कि जो एक औरत दूसरी औरत के लिए कर सकती है एज अ वुमेन आई शुड आल्सो पुट माय एफर्ट इनटू इट लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पर्सन हु वी रियली वांट टू हाईलाइट इज द यंग जनरेशन द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द फ्लैग एंड ओवर फ्लेमिंग टॉर्च टू द नेक्स्ट लेवल हादिया फयाज अस्सलाम वालेकुम हादिया फ्रॉम आयरलैंड एंड प्लीज से हेलो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Uh, Assalamu alaikum, everyone. Uh, like Uncle said, my name is Hadia Fiaz. Uh, I was born in Pakistan, but I've been raised in Canada my whole life. Currently, I'm a master's student studying security, intelligence, and strategic studies, um, and I'm fortunate enough to be doing a mobility-based program uh, in Glasgow, Dublin, and Prague in the Czech Republic. Prior to this, I did my undergrad in uh, political science and critical security studies at King's University College in London, uh, which is my hometown. Um, and there, I had the pleasure of serving as student council president in my fourth year, as well as being on various committees and boards, both in the King's and Western community and the London community at large. and right now um in my program i uh, serve as a student editor on a student led think tank called the security distillery so that's a little bit about me and i'm really excited uh to be talking um with everybody and like connecting back to london being so far away in dublin fantastic and we definitely will provide you the all the opportunities to talk with all the women in london uh, at large So I wanted to jump in and uh, give a little bit of history uh, to everybody to share. मेरा ख्याल है हम बैक में जाएं अगर मैंने हिस्टोरिकली देखे इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से तो तकरीबन फेबरी 28 1909 को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका जो इस वक्त डिसॉल्व हो चुकी है उसने वुमेन वुमेन डे नेशनल वुमेन डे को ऑर्गेनाइज किया था और तकरीबन अगले ही साल क्लारा जेल्टन फ्रॉम जर्मनी प्रपोज अ ग्लोबल वुमेन इंटरनेशनल डे और ये मार्च 19 1911 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था सो अबाउट 110 इयर्स अगो और यूएन यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया 1975 में तो ये है इसकी मॉडर्न हिस्ट्री लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो 
इस्लाम में हमारे नजदीक वो तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जो अहद जहालत में बच्चों बच्चियों को दफन करते थे क्योंकि उनके लिए नजदीक ये नहीं थी तो वहां पे और वहां पे हम पहली प्रोफेशनल बिजनेस ऑन्टरप्रनोर हजरत हतीजा को देखते हैं जो कि पहली वाइफ बनी और पहली वो खातून बनी जो इस्लाम को आगे बढ़ाने में मदद दी बड़े नाम हैं बहुत जबरदस्त नाम है मैं कुछ नाम एक्चुअली पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि हम सब पाकिस्तानियों के हवाले से नाम है मेरे सामने इस वक्त जो मैं रियली बताना चाहता हूँ और फिर उन नामों के साथ हमारी कम्युनिटी के साथ जो हमारे मुंसलिक उनसे कुछ उनके सामने सवाल रखना चाहता हूँ जैसे यू नो हमने सब को मालूम है फातिमा जना साहबा इन इन द अर्ली स्टेज ऑफ अवर कंट्री बड़ी प्रोमिनेंट रही कॉन्स्टिट्यूशनली uh, उसमें इन्वॉल्व नहीं और अगर आप सियासत में नाम लें तो बेगम शाहिस्ता इकराम का नाम आता है जो पहली पॉलिटिशियन थी जो इलेक्ट होके असम्बली में गई और उसके आगे तक जो उस हाइट और पीक आती है वो बेनजीर भुट्टो का आता है उनका नाम इन दी कंट्री एंड इंटरनेशनल लेवल हमारे ये प्रोग्राम किसी तौर पे सियासी नहीं है ये बेनजीर भुट्टो हर सेल्फ एज अ वुमेन एज एन अकॉम्पलिश पर्सन वॉज वन ऑफ द पर्सन दैट रियली Uh, I feel uh, obliged to be there, and then Malala Yousafzai का नाम हमारा अभी जवान ज़दे आम है उसने भी education के हवाले से बड़ा काम किया और उसकी self perseverance के हवाले से बड़ा उसका नाम है फिर Sharmin Ubaid Saiba का नाम मेरे ज़हन में आता है जो two Oscars and six Emmy awards पहली दफा पाकिस्तानी खातून को मिला she was one of them फिर Arfa Abdul Karim Saiba जो के जो छोटी सी एज में एज नाइन पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी एंड एंड वर्ल्ड हाईएस्ट वन यू नो शी वाज रिसीव बाय बिल गेट्स हरसेल्फ फिर मुझे नाम आता है जो के ताहिरा काजी साहिबा का प्रिंसिपल ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जो टेरिस अटैक में टेरिस के सामने खड़ी होगी और उन्होंने खुद से गोलियां खाई अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एंड दैट वॉज Uh, I I have a huge respect for her. Uh, Aisha Farooq Saiba, and who first fighter pilot in Pakistan uh, RF Air Force. Me, she's an uh, amazing person. Or lastly, who I just uh, recently, who I just found out that I was actually researching to Saima Khayal Beg Saiba, the first Pakistani woman uh, who commanded the Pakistan Air Force in 1950. Uh, she was a Pakistani woman who commanded the Pakistan Air Force in 1950. She was a Pakistani woman who commanded the Pakistan Air Force in 1950. She was a Pakistani woman who commanded the Pakistan Air Force in 1950. She was a Pakistani woman who commanded the Pakistan Air Force in 1950. She was a Pakistani woman who commanded तो ये बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि मैं बहुत सारी खातन को जानता हूँ इंटरनेशनली बट शी वॉज द फर्स्ट वन पाकिस्तानी सो मेरे नजदीक इन सब के लिए आई ह्यूज रिस्पेक्ट एंड लॉर ऑफ अदर वुमन और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मेरी माँ का है मेरी मदर इन लॉ है और उसके साथ साथ मेरी वाइफ जो मेरी बच्चों की माँ है ये भी खातन मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर है इस तरह हम सब की है और आज के दिन हम हमेशा से स्पेशली उन खातन के नाम कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में या हमारी कम्युनिटी में या हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए प्रोमिनेंट हैं और हमारे लिए काबिल इज्जत हैं एहतराम हैं तो मैं एक सवाल सबके सामने रखता हूं जो कि मुझे सबसे पसंद है और आई थिंक एवरीबडी गेट अल बिट परस्पेक्टिव होता है मैं डॉक्टर अमना साहब से शुरू करूंगा और सबसे ये पूछूंगा कि जब आप यू नो एक छोटी सी बच्ची थी शुरू में आप की क्या ड्रीम थी आप क्या बनना चाहती थी ये ये एक सवाल आपके सामने रखता हूं पैनलिस्ट ने ताकि सारे सबको यहां से हम शुरू करें जी डॉक्टर साहबा जी रिजवान भाई ये सवाल जब मैंने देखा कि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सोचने लग गई कि क्या मेरा ड्रीम ये था जो मैं हूं तो मैंने मेरा डेफिनेटली बींग लिटिल गर्ल मेरा ड्रीम था कि मैं आर्टिस्ट बनू तो जब फरहीन बात कर रही थी तो मुझे वो जहन में आया कि वाह मैं आई कुड नेवर फॉलो अप विद माय ड्रीम एंड आई नेवर वाज एबल टू प्रैक्टिस इट तो वो तो नहीं हुआ लेकिन ये है कि उसमें uh, इसी में ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा कि रोल uh, मॉडल आपका कौन था तो मैं एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ रही थी तो अम्मी साथ में नमाज पढ़ रही थी और मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था एफ एस सी का शेयर दिया था समथिंग लाइक दैट यस 
तो अम्मी ने मुझे कहा एफ एस सी कहा अम्मी ने मुझे कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो मेरा बड़ा भाई मेडिकल स्कूल में था और अम्मी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम भी उसी तरह से पढ़ती हो और उसी तरह से हो तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेडिसिन करना चाहिए तो बस जी हम वहाँ से बस शुरू हो गए तो सारी उम्र जो कुछ मैंने अपनी अम्मी को मेरी अम्मी भी एक टीचर थी और बहुत मेहनत की उन्होंने भी सारी जिंदगी तो मैंने तो उन्हीं को देखा ना तो मेरे लिए तो रोल मॉडल वो ही थी और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा रोल मॉडल अभी तक चेंज हुआ है है कि मतलब कि ड्रीम तो आर्टिस्ट का था लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और मेरा ख्याल है आई लव माई जॉब आई लव वट आई डू एंड आई थिंक शी डायरेक्टेड मी टू द राइट पैथ और वो बात सारी एक ही जगह आके ख़त्म होती है कि अल्लाह ने हर बंदे की एक असाइनमेंट लिखी हुई है <laughs> तो मेरी असाइनमेंट ये थी कि मैं जो हूँ मतलब कि टू बिकम ए फिजिशियन एंड प्रैक्टिस एज एन एसिजियोलॉजिस्ट सो दैट्स वट आई एम डूइंग आई एम होपिंग आई होप दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब बाकी अल्लाह कबूल करे जाहिर आपने अपनी माँ की बात मानी और देन यू गेट इन टू अ प्रोफेशन जो दूसरों के काम आता है और मेरे नजदीक नजदीक कहीं भी आपको शोहरत इज्जत और दौलत और सारी चीजें मेरा ख्याल दुनिया की उस वक्त मिलती है जब आप दूसरों के काम आना शुरू हो जाते हैं मदर मेरी मम्मी वॉज अ होम मेकर एंड डैडी वॉज अ फिजियोथेरापिस्ट तो दोनों से इंस्पायर होके डैडी को था कि ऑफकोर्स फिजियोथेरापी में जाने के लिए एंड सो दैट्स वॉट आई परस्यूड एज अ करियर आई गेस मुझे हमेशा से ही मेडिकल फील्ड में बहुत दिलचस्पी एंड पैशन टू सर्व अदर्स एंड या टू टेक केयर यू नो इन एनी वे तो वो दोनों ही चीज़ें मेल्ट डाउन होके आई गेस करियर वाइज मैंने फिजियोथेरापी चूज़ किया बट देन आई वॉज ऑल्सो स्टे एट होम मॉम फॉर सो मैनी ईयर्स एंड देन आफ्टर दैट लेकिन अब जब परस्यू करने पर आया कि ओके अब इतने सालों के बाद फिर से वापस परस्यू कर दिया तो आई वेंट इन टू आई डिड मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का किया um so instead hoping to get a job into any medical facility but ended up being in a it is a clinic but it's a legal aid clinic so mujhe <laughs> law seekhna pada so that's how i ended up being in um, in a law office and teen uh, saiba aapka kya tha when you were <laughs> little girl yeah actually the thing is um aap jo dream ki baat kare to jab hum chote hote hain to dream hamare jo hai na wo badalte rehte hain as we grow uh, hum log जो है रिगार्डिंग लाइक like, हमारी पसंद बदलती रहती है राइट right? तो जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स जो आपको जहां पर लेके जा रहे होते हैं आप उनके हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे होते हैं और आपकी ड्रीम्स उनके मुताबिक भी डिवाइड हो जाते हैं तो मेरे साथ कुछ ऐसा रहा कि मैं हमेशा से मुझे कुदरती तौर पर मुझे ये फील होता है आई एम नॉट श्योर बट मुझे ये फील होता है कि मुझे लोगों से हमेशा लगाव रहा है उनकी फीलिंग्स इमोशंस ये सब कुछ तो मतलब मैं बहुत जल्दी उन जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है तो आई जस्ट गेट इन्वॉल्व इन टू देर इशू एंड ट्राई टू हेल्प दैम तो ये मेरा हमेशा से बचपन से मेरा एक है लगाव लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट ऑन साइड ऑफ इट मुझे हमेशा आर्ट अट्रैक्ट किया है नेचर अट्रैक्ट करती है आर्ट अट्रैक्ट करती है तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब शुरू से ही मुझे था कि मैं करती रहूँ मैं बुलाना चाह रहा हूँ हादिया फयाज को क्योंकि शी इज द वन हु इज एक्चुअली स्टिल ड्रीमिंग राइट नाउ शी इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग हर ड्रीम सो लेट मी ब्रिंग हादिया टू आंसर दिस क्वेश्चन टू सो वी ऑल आई व्हेन आई वाज लाइक रियली यंग अम आई वांटेड टू बी अ लॉयर एंड आई बॉदर्ड माय फैमिली आई आस्क देम सो मेनी क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस देयर लॉजिक हैड टू बी यू नो 100% और आई डिडंट बिलीव व्हाट दे सेड um and i was very driven so was, i wanted to pursue law um but then at some point i changed my mind and i said no i want to be a doctor uh because i want to help people and um i want to be creative in the in the medical field but this was all throughout elementary school and in high school i kept changing my mind law medicine law medicine um and then i got to university and everything changed because i was exposed to topics like philosophy and history that i hadn't really explored uh really deeply before um so i remember talking to my dad and i told him and i said papa i i don't want to be a lawyer anymore and he looked at me and he was like 
what would you want to be? And I said, I'm not entirely sure. <laughs> um, I know that I like studying um, and I want to pursue that more. And he told me that whatever you do um, in it, look for respect. So whatever you want to pursue, it, it should be something that is respectful to you, respectful to us and respectful to the community. And I think that's when I started to realize that maybe it wasn't really that I wanted to be a lawyer and it wasn't really that I wanted to be a doctor, but it was that I wanted to make the world around me better in creative ways. And I wanted to make myself better. Um, and throughout my undergrad, I realized that I'm really, really passionate about education and not just teaching myself, but spreading um, what I learn. So right now where I'm thinking my head is at is after my master's, hopefully working a little in the field, getting some actual life experience. And then at some point, um, figuring out a question that I can pursue a PhD on um, so I can eventually become a professor and teach and continue to be a lifelong student and learn from others. Um, so yeah, still figuring out um, what the dream will be but I think education um, and making the world around me better and really being introspective for myself too uh, are, is what I look for. Uh, you know this is so comforting uh, Hadia to listen to you uh, and hear your opinion about it as the uh, upcoming woman of our society and of our community because um, it, it, we all start from what I want to do what I want to achieve but here's the ending point is like Dr. Amna Masood, Sister Ifad, and Fahim, what I can do for others. And you capitalize this right now that how I'm going to uh, formulate uh, the, the world in education to move forward. So this is such a comforting to hear from you. Uh, and, and I love to hear more about your opinion about life in general and woman role. Um, Start from you, right? Uh, since you are right here, I wanted to ask you, who would be a role model or most inspiring woman from history or from our community uh, come to your mind the, uh, when that question would ask? Um, so I think that's a, a really difficult question because there's so many people um, who I look to when gaining inspiration, um, but someone who is really close to me and I don't think I've ever told her how influential and inspiring she is for me and for my development is my sister-in-law Nida. Um, like ever since I've known her, ever since she became a part of our family, she's somebody that I look up to because she's so intelligent, but she's so caring and thoughtful in everything that she does. And anytime I go to her for advice, it's never, you know, just do whatever you want. Um, it's really, you know, think about your actions, come from a place of love and respect for yourself, for your family, for your relationship with God and the community and move forward in those actions, but know what you want. Um, so I think just having her really close to me and like as a member of my family, she's someone that I really look up to, but I've never, I've never told her that. So I know she's watching. Um, <laughs> so I, I hope she feels good about herself because she's, it, a lot of you know her, she's incredible. Wow, wow. Nida, you are getting a testimonial live in front of millions of people that you are <laughs> the best person. Uh, and Hadia is saying you from thousands of miles. It's such an honor to hear that. Uh, I want to jump to Dr. Amna to uh, ask the same question. Uh, thank you so much, uh, Hadia. That, that was fantastic and really heart touching. Dr. Amna. आप के नजदीक कौन सा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या वो हस्ती वुमेन में जिन से आप मुतासर हुई वेल आई एज आई सेड बिफोर दैट आई मीन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय मम बट शी रेज्ड मी एंड शी रेज्ड मी द वे शी वांटेड मी टू बी सो आई थिंक दैट्स शी फॉरगॉट व्हेन आई टोल्ड हर दैट यू वर द वन हु you know started this off and she said oh i don't remember okay and she has a very good memory otherwise but somehow you know uh, she she took it as a part of regular conversation and just forgot about it so uh, she's obviously one of uh, uh, the first women 
uh, of all my inspiration. And then uh, when I kept on moving on into life, uh, I really, uh, when I got married, I really liked many habits of my mother-in-law. Uh, yeah, that was uh, another woman who, you know, contributed to the, you know, building up of my life as a family woman. With regards to my social life, I met wonderful people in London. Mm-hmm. So I keep learning from these great women who are doing, you know, amazing jobs. Like if it, I have always, always been a fan of her. Mm-hmm. And uh, I always tell my daughter that, look at her, if it, auntie, you know, she's so good. She is always willing to help people and all that stuff. And I would mention some names actually in um, Zeba Fasahat. Mm-hmm. I'm really, really impressed by her personality. Amna Salim is doing a huge contribution, uh, you know, to the Muslim community here and non-Muslim community. Actually, London community, I would say. And then there is another person, Naima, who was present in the last forum. She lives, you know, in Oakville now. But amazing woman, you know. Uh, so I'm very impressed uh, uh, by these uh, women. Sorry, Kandewali. I think, um, of course, my, like I said, parents to hote hi hai, my mom, my, my father. But I think my dadi ne me je bohat uh, inspired kiya the way she was such a strong woman ke um, jo hamesha unho ne, uh, kiki my daddy hamesha kehte hain ke, um, you know, for a, a woman's life, hum log uh, thik hai kam, um, outside dunia se bohat lar le and everything, um, you know, um, apna, um, um, being women, um, you know, trying to be compatible. But I think Hamari peak jo hai wo family life, um, you know, being a wife, um, usko balance karna, it's an everyday struggle. Hum sab kar rahe hote hai, with career, with, ba- uh, with family life and everything. Meri dadi ne bohat choti umar mein unki shadi hui thi and uske baad phir unhone jis tarah se aakhri dam tak, you know, full koshish ki ke sabko khush rakhein sabko um um bahut uh, you know matlab chala uh, um um combine matlab net the networking nahi um sabko jod ke rakhein jaise kehna chahiye ki unhone bahut khandan ko bahar you know in her capacity uh, sabko jod ke rakha aur um gairon mein se aake bhi you know she was bahut choti umar mein hui thi and um Lekin, unhone, se usko balance rakha, se. Like I said, she was like 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 she was to घर से बाहर बैठी थी और आते जाते यू नो कभी किसी के सर पे हाथ रख रही हैं कभी किसी को दुआ दे रही हैं तो इवन टू हर लास्ट यू नो दो हफ्ते पहले तक भी किसी का इंतकाल हो जाए इवन व्हीलचेयर पे भी शी वाज रेडी टू गो के हर जगह बस जाना है करना है तो आई थिंक उनसे बहुत मुझे इंस्पिरेशन एंड हिम्मत मिलती है कि उन्होंने बहुत यू नो एंड देयर आर ऑफ कोर्स many islamic history may you can see there's so many examples and hum i think different stages of life may different logo se uh, inspire and uh, mentors jise kehna chahiye us zamane mein hum ghar mein rehte the to 24 hours yani school ja rahe hain to bas uske baad ghar hai aur fir hum apne mom ke gate gate apne grandmother ke gate gate aur jitni bhi ladies hain uske gate gate hum log ka hamesha wo raha hai to yes definitely main inspire hoti thi un sab se because the way uh, the challenges for every person um in the world, so they cover it in the way they cover it, they manage it in the way they manage it. Plus, I always track positive uh, of a woman, whatever it is in the inside. One woman who has a hardship, I always fascinate her that how she managed it with children, with other, how many things she has seen. And how she managed it with children, with other, how many things she has seen. Right? Mm-hmm. Around them, they have to keep their thoughts, 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 keep their thoughts. Like it's not just one person, they have to take care, they have to take care of themselves, there's so many, so much going on. So that's what I inspire me, even if 
कोई सेलिब्रिटी है और वो जो है वो शी इज स्टैंडिंग फॉर यू नो द राइट ऑफ अदर वुमेन दैट इंस्पायर्स मी उसके अलावा मतलब यही सब कुछ मुझे इंस्पायर करता है और और यू नो मैंने ये देखा कि हमने अपने जो साथ रिश्ते में लोग हैं कनेक्टेड हैं मॉम है ग्रैंड मॉम है सिस्टर इन लॉ और फिर कम्युनिटी मेंबर सबको ज्वाइन किया तो ये बड़ी खुश आयन बड़ी मजेदार बात है कि हम सबको एक्नोलेज कर रहे हैं और ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि सब लोग जो सुन रहे हैं जो सब लोग जान रहे हैं उनको भी मालूम होगा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारी ऐसी खातन हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट किया है मैं पूरे पैनल के सामने एक सवाल रखता हूं और आपसे चाहूंगा आपसे इसे ये कीजिएगा कि इसके बारे में कहिएगा और मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर आमना साहबा से कि ऐसी कोई एजम्पन हैं जो वुमेन के बारे में जो हम यू नो सोशली कल्चरली ऐसी एजम्पन ऐसी चीजें जो हमने जान रखी हैं जो आप चेंज करना चाहती हूँ बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि आप जिन एजम्पन की बात कर रहे हैं लेट्स टेक अ जनरल जनरल एजम्पन अबाउट वेमेन के जो हमारे हमारे कल्चर की है मैं नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेस्टर्न कल्चर उसमें ये है कि ज्यादातर मैंने जो देखा वहां पे कि वेमेन शुड नॉट डू अलॉट दे आर मेन टू रेज देयर चिल्ड्रन एंड वेन ओके पढ़े हैं आप लेकिन ये है कि वेन यू हैव चिल्ड्रन स्टे होम एंड रेज दैम एंड माई सेल्फ बींग वन आई एक्सेप्टेड दैट एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट but my mm-hmm. husband always wanted me to practice in my profession and he he used to say at that time that you have worked so hard in your profession and i want you to enjoy it mm-hmm. so uh, that's how i am i'm talking about my uh, real experience and how my man's perspective was mm-hmm. but obviously everybody has a different life and their uh, their perspectives and their uh, you know lifestyles are totally different and as hadia uh, what are the challenges what are the assumptions about women that you want to change and why um something that i've noticed uh, both culturally and professionally um in my role as president is that oftentimes there's this assumption that authority equals men um and women are always afforded that same like respect that authority can also come from a woman and they can make up their own mind and their own decisions and it can be right and it can be valid mm-hmm. um i remember there's like countless examples of when i was president so i was the head of the organization oftentimes um in my own projects i was leading everything organizing everything and then you know you'd come like at to a meeting with like different members of the administration and stakeholders who were involved in the event and i had a colleague who is a male so i would be sitting at the head of the table so that's like the most like authoritative seat and still i remember people would direct his questions at him and he had no idea what was going on cuz he had no involvement in the planning of this event or or whatever initiative that we were working on and then the poor guy he would just turn to me he'd be like well Hadia can answer this. Well, Hadia can answer this because it's if she did it. If she did the work. It's she's in the role. Um and I remember thinking like what why do people just gravitate towards men? But it's because in society and in our culture we have this idea that authority comes from men. So sometimes you don't do it consciously. We can even do it subconsciously um that we gravitate towards men when we're looking for direction and for authority. um but we should be challenging that assumption within ourselves and um calling other people into a conversation about you know why are you like uh undermining the women and this uh question i'm going to flip it and ask uh, farheen uh, uh same thing farheen saiba aapko as a woman uh, apni zindagi mein kya hardships face karni padi me hardship meri aayi hai life mein hamesha hi as a as a student as a as a um, daughter as a mother as a wife and uh, as aap jab community mein bahar nikalte hain to usme bhi hardships hoti hain mm-hmm. usme bhi aapko 10 log jo hain aur fir dusra ye hai ki duniya bahut judge matlab it's like judgmental 
والا جو حساب ہے نا ہمارا اس کی وجہ سے ہم ہارڈ شپس کریں گے تو مائی تھاٹ کہ ہارڈ شپس آئیں اور میں نے ان کو ٹرائی کیا کہ ٹو ڈاج دیم ٹو انڈرسٹینڈ دیم اب بہت دفعہ گری ہوں لائف میں مگر پھر کھڑے ہو گئے یو نو یو ڈونٹ ہیو ادر آپشن یو ہیو ٹو آپ کو کوئی مطلب کہتے نا آپ دنیا میں ہیں تو اب زندہ تو آپ کو رہنا ہے یا تو آپ رو کے رہ لے یا آپ اپنے آپ کو بہتر کر کے رہ لیں سو دے از اونلی ٹو ویز سو آئی چوز ٹو یو نو ٹو گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ اگین نیور گیونگ اپ مائک ڈراپ وہ تھا یہ سارا ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ہارڈ شپ تو آئیں گی جیسے آپ نے کہا اور بہت سارے لوگ ہیں اس وقت سعد فاروقی صاحب دور شہوار رابعہ رابعہ ریلی ریسپیکٹ ہادیز اپینین یگ بٹ ہر نائس ٹو لسن ٹو ایز اے میچور پرسن تنویر صاحبہ وی شوڈ لرن فرام ایوری ون اور عفت صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں ہارڈ شپ کے بارے میں آپ کی لائف میں ایز اے وومن الحمد للہ الحمد للہ آئی بن لکی میرے کوئی ایسے ہارڈ شپس نہیں آئیں الحمد للہ آئی تھنک جس طرح سے آمنا نے ٹچ کیا تھا کہ اس کو ایف آئی کین ری فریز اٹ کہ ہر عورت کے پیچھے نہیں ہر آدمی کے پیچھے ایک عورت کی ہوتی ہے اسی طرح سے آئی تھنک ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اینڈ اٹ گوز بوتھ ویز جس بیکاز وی آئی ایم ناٹ سینگ وی کین ڈو اٹ وداؤٹ دیم It's just that if they have support, we flourish. We, we do it even better. So yes, first it's in the father figure, and then it's in the father, brother, whatever. And then it's in the um, from a husband's uh, support. Um, and it's a constant struggle. Um, motherhood, uh, wifehood, uh, daughter-in-law. We have a lot of phases or a lot of... اس سے گزرتے ہیں اینڈ آئی تھنک اٹ جسٹ میکس اس بیٹر جس طرح سے ہم ان سے ایکسپیرینس لیتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے مردوں سے ہمارا رول بہت ڈفرینٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وی آر میڈ ڈفرینٹ ٹو بی ڈفرینٹ سو آئی ڈونٹ تھنک ہمیں کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں ابھی بتاؤں میں نے ابھی دیکھا تو میری موم پاکستان سے ہمیں لائیو دیکھ رہی ہیں تو میں ان کو السلام علیکم کہتا ہوں اور تھینک یو ویری مچ میری والدہ بھی جوائن کیا ہوا ہے اور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ مجھے بتاتی ہیں اسٹرگلس کے بارے میں مجھے بتاتی ہیں کہ وہ ان کا بھی ظاہر ہے ارلی ایج میں شادی ہوگی اینڈ دین ود دا ارلی ایج ان کی اسٹرگل تھی کہ کیسے سب کو پڑھائیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ وہ میرے فادر جو ہیں وہ اسٹڈیز چھوڑ چکے تھے اور میری امی کہتے ہیں کہ آئی ہیو انکریج ہیم اینڈ ایکچولی اسٹڈی ود دیم الانگ ود کھیز ٹو میک ہیم سکسیزفل تو یہ میرے نزدیک میرے گھر کے اندر یہ بڑا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے اور میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان ان سکسیز آف مائی فادر اور ان کی بڑی زبردست اسٹوریز ہیں اور میں ابھی ریسنٹلی پاکستان گیا ہوا تھا تو ابھی یو نو ان ہر لیٹ سیونٹیز شی از ٹیلنگ می شی ہیز اے بزنس پلان بزنس پلان ٹو ڈو کنڈکٹ سم تھنگ فار دا کمیونٹی اور میں بڑا حیران ہوا اور میں بڑا ہنسی ہنسی مذاق کیا لیکن بچی وز لائک ریلی سیریس اینڈ شی ہیو لائک آرگنائز پلائن اور بڑے کمیونٹی میں والنٹیئر ہیں بڑے کام وہاں پہ کرتی رہی ہیں آپ تھوڑی صحت کی وجہ سے نہیں کر رہی تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آل دا وے اب جو دوسرا سوال جو میں ابھی پریکٹیکل کوشچن پہلے ہادیہ سے کرتا ہوں پھر ڈاکٹر آمنا سے کرتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو بیلنس ورک اینڈ لائف as and working and and life as a student how do you manage all that especially from the student perspective because a student say we don't we have a lot of assignment to do we can't do all that then how do you do that um i'm not sure i think uh i'm probably looking more for an answer in this question than being <laughs> able to give one um but i guess something that i've been trying to do uh ever since like the pandemic started and now everything is online like school is online work is online connecting with family and friends is online um is really taking time to go outside in nature and not use any devices Um, because it gets really, really exhausting. 
Um, and after one class, you find yourself exhausted. And it's like, well, I used to go to three classes and do all of these extracurricular activities and I was like fine. And now I have to sit in front of a computer for two hours and I'm, I'm exhausted at the end of the day. Um, so I think uh, it's been really nice. Uh, Dublin is a beautiful city. So going to parks and like sitting in the grass, like touching the grass, um, just feeling connected to nature and giving my eyes a rest, um, reading books from the actual book, not online. Um, that's really virtual been... versus natural. Yeah. <laughs> it's, I think everybody is struggling right now with the pandemic, with everything being online. Um, so I don't necessarily have an answer, but that's something that I'm trying to do um, to keep a more balanced life, but it's difficult. Muna Saiba, aap kya kehti hai in a professional life, balance kaise karti hai aap sari cheezo mein ghar gharasti or professions ko? Rizwan bhai, ye bada mushkil sawaal hai. Kyunki ye har wakt, ye this, I'm juggling with it all the time. Or it's very challenging. Especially with my type of practice. Just make it, I'm in a different city and I have to do calls or usme ab to bache mashallah bade ho gaye hain aur mere husband aur bachon ne seekh liya hai how to survive without me lekin jab wo chote the aur when i was away so emotionally aap bahut tear down hote hain aur matlab ki it's very very difficult um baaz dafa aapko ye feel hota hai main matlab ki weekend pe khana pka deti thi kafi sara aur उसके बावजूद मेरा बेटा जो है ना उसको शौक है फ्रेश खाना खाने का अच्छा तो वो अकेला भी रहा है कुछ साल जब मेडिकल स्टूडेंट था और फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी लेकिन फिर वो घर आ गया तो अब उसकी एक वो अपने मील प्रेप्स दोनों बच्चे करते हैं लेकिन ये है कि वो ये एक्सपेक्ट अभी भी थोड़ा सा करते हैं कि अम्मा कुछ बता के जो है वो दे कल मैं आई थी पोस्ट कॉल थी मैं सारी रात की जागी हुई थी और अगले दिन मैं काम करके तो मैं आई थी और घर आके तो मुझे पता था कि अब ये रात को आएगा उसका एग्जाम है नेक्स्ट वीक रॉयल कॉलेज का तो वो मुझे पता था ये आएगा और ये जो है ना इसको फ्रेश खाना चाहिए होगा हसन ने तो चुप करके मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं जो पड़ा होता है फ्रिज में से निकाला खा लिया लेकिन फिर मुझे उसके लिए कुक करना पड़ा तो बाज दफा मैं कर सकती हूँ ये और बाज दफा मैं नहीं कर सकती तो वो उसकी वजह से एक गिल्टी फीलिंग बहुत तंग करती रहती है तो आप जब बैलेंस का पूछते हैं तो इट्स लाइक अ सी सॉ कभी सी सॉ नहीं चली जाती है कभी ऊपर आ जाती है लेकिन आई कैन नेवर बी परफेक्ट यू नो आई कैन नॉट आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस इट एवर माई जॉब बट आई ट्राई तो एक सवाल जो क्योंकि हमारा वक्त अभी एक्चुअली ज्यादा हो गया तो हम एक सवाल आखिरी में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपकी इनपुट चाहूंगा मैं शुरू करता हूं इस सवाल को एक्चुअली सिस्टर इफत से के और फिर इसको एंड करेंगे हादिया पे उसे हम पूछेंगे कि आपके नजदीक जो बिगेस्ट चैलेंज है फॉर द जनरेशन फॉर द कमिंग जनरेशन यू नो द नेक्स्ट जनरेशन जो आपके आ रही हैं उनके लिए क्या बिगेस्ट चैलेंज होगा एज अ वुमेन Uh, as a muslim woman uh, in canada north america ya bil khusus uh, overall in the world aapke nazdeek sister ifat kya challenge uh, aap dekhti hain um i think um rizwan bhai um it's a ongoing challenge um, again to say can i say ki hame apna deen apna culture apna religion apni um, you know सबको साथ लेते हुए चलना एंड बीइंग अ वाइफ बीइंग अ डॉटर भी सारी रिस्पांसिबिलिटीज भी फुलफिल करना इट बिकम एवर मोर चैलेंजिंग एंड विद टेक्नोलॉजी अम यस इट्स अ नाइस क्वेश्चन मेरे नजदीक यही है कि जो हमारा कल्चर डिफरेंस है वो चीज लैंग्वेज बैरियर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें जो है ये everything is a challenge big challenge for each of us for our other ladies jo uh, of for new immigrants as well and for muslim women as well because you know hum uh, back home se jaise immigrants se jab aate hain back home se to main agar apne aap ko place karu aur fir ab aajkal jo changes aa chuke hain life itni aage ja chuki hai 
तो जो आएंगे तो उनको यही चीजें बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट करती हैं और उसमें डिपेंड करता है आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करता है कि आपको सपोर्ट आप कितने मतलब सपोर्टिव फैमिली से आ रहे हैं अगर आपकी फैमिली जो है वो नहीं है इतनी सपोर्टिव तो इट इज रियली हार्ड टू पुट योर सेल्फ लाइक टू चेंज टू एक्सेप्ट द चेंज यू आर गेटिंग फ्रॉम यू नो जब आप वहां से यहाँ आते हैं डॉक्टर आमना साहबा आप क्या कहती हैं एज अ प्रोफेशनल वुमेन जो आने वाली जो जनरेशन है वुमेन की उनको क्या फेस करना पड़ेगा देखें जी आने वाली जनरेशन तो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के माहौल में जो है ना वो ग्रो अप कर रही है तो वो तो सारी बात जो है वो फरहीन ने कर दी है जी जी। जो आ, कुछ दूसरे चैलेंजेस हैं व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस ये तो डोमेस्टिक चैलेंजेस को तो आप देखें ना हर एक के अपने अपनी नेचर के होते हैं मैन आई नो सम वेमेन हु कैन नॉट गो आउट एंड वर्क बिकॉज दे हैव स्पेशल नीड्स एट होम उनके बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं और दे कैन नॉट और उसमें ही हमारा रोल ये आ जाता है कि हम उनको हेल्प करें लेकिन those women who step out of the house they not only face the challenges of their uh, profession or uh, you know different ways learning you know need to learn dif- to know different ways to make money mm-hmm. that is the need of the every household that's one thing but the other things that muslim women are facing is i am seeing more and more that islamophobia is a new emerging thing that women are facing so uske liye we should be aware of that mm-hmm. and uh, it's not that god forbid that we are going we are having that abuse going on around us but this is an emerging problem that we should always be you know cognizant of and we should uh, know the strategies हाउ टू हैंडल मेरा ख्याल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको हमें जो है जरूर जहन में रखना चाहिए और वेमेन शुड लर्न अबाउट इट हियर इन लंडन यू नो सम ऑफ आवर फिजिशंस आर वर्किंग विद यू नो पुलिस एंड ऑल दैट स्टफ टू यू नो यू नो टू टू हेल्प वेमेन हुव हैड चैलेंजेस अराउंड दैट that's one thing the other issues are uh, you know to have uh, uh, coping skills mm-hmm. uh, uh, at work and to deal with uh, people from so many different cultures because that is another thing and i think once it it's a slow process it doesn't happen like in one day once you learn that you get comfortable um, here as well i mean uh, other than that challenges at home we should i mean what uh, there are some unsaid challenges mm-hmm. that women don't want to talk about it but domestic abuse that is also a, a, a challenge and uh, i mean if the women are being abused they don't talk about it so there should be forums to encourage women or give them different solutions to deal with their difficult situations and to handle with that i think these are also because other things have been said so i thought that i should highlight these issues as well absolutely absolutely the, those are certainly uh, uh, the topics uh, of uh, their islamophobia and domestic uh, violence domestic abuse and that it would be there so i'm going to bring it to hadia as a person of the next generation what do you see the challenges there although all of these panels has given you some ideas about from your perspective what are the biggest challenge um i think everyone did a really good job in talking about the challenge of identity <clears throat> because while i was born in pakistan i came to canada when i was 5 um and mom and papa were like your family if at that we were at home we were only allowed to speak in urdu and for that i'm really grateful because urdu is a really big part of who i am and how i'm able to connect mm-hmm. with the community so i think as an like the next generation like my nephews um who are born here it's going to be even more difficult for them to hold on to that identity and connect back to their pakistani roots um but something that i wanted to touch on 
um, that hasn't been mentioned yet is that like we because we live in a, a liberal Western society, like a lot of uh, strides are being made for women's rights. Um, so I've seen it in my own like professional capacities where leadership is being promoted for women or within academia, um, like publishing um, different types of scholarship that's being encouraged for women. Mm -hmm. But you still see a lot of people who are uh, not of ethnic origin talking about like our country. So talking about Pakistan, talking about India, um, Bangladesh, whatever it may be in a very negative way like light um, like I'm taking a, a course right now called war and peace in South Asia and we read a lot of academics who really don't understand anything about the region but they're trying to explain the politics of Pakistan to the world and and these are like published in academic journals so people are reading this information and then thinking these things um, and thinking that you know society is backward and not advanced and that the people from there are unethical and so on and so forth um, so I've been privileged enough to have leadership, leadership positions where sometimes I am the only person of color in the room and to bring that lens and to say, like, you know, you have to think about the needs of diverse people. It's not just, it's not just a world made up of white people. Like there's lots of different identities and stories that we have to bring, uh, into the discourse. And it's something now that I've like entered in. Um, kind of into the realm of academia, what I've been noticing in scholarship. So it's not that you have to be a race scholar or you have to be an expert on Pakistan or India or wherever you're from, um, but to bring that nuance um, into discussions about anything, public health, um, safety, defense, like whatever it may be, but to bring that lens and to use your privilege that we are now being afforded um, to up, uh, like to raise up our communities is something that I think is challenging for the upcoming generation, but it, it is a big privilege that we have and we should, we shouldn't carry that lightly and it, it's something we should be reflecting on a lot moving forward in whatever profession that anybody chooses to, um, endeavor in. Fantastic. Uh, you, you actually took that spectrum all the way to different from the identity part of it. And I like that uh, as a young woman, you're looking from uh, the identity and ethnic role, how to highlight that aspect of it. Uh, uh, great conversation happening. We are like way over over time. And I really wanted to thank you all the panelists uh, and all of the people who are still engaged with us on, uh, on social media and asking questions. I wanted to read out one of the answers which uh, Duresh Awar Saba said. Uh, and she said, uh, uh, if I were to answer the question, the younger generation will have very defined gender roles, like defined gender role, and uh, hopefully they will be able to stronger women than us. So uh, that was uh, from Duresh Awar. I wanted to, you know, close this uh, summit, have this event uh, on Women International Day with all the great panelists uh, from all different wa uh, walks of life, uh, professionally, homemaker, entrepreneur, student, uh, and a social worker, wanted to uh, give a different perspective of life as a woman. Uh, now I'm going to end this, I'm going to ask you, uh, give a piece of advice, one inspiring message you want to leave our audience, and especially women uh, for this special day. So I'm going to start with Dr. Amna Saiba. That we should be aware of our role of being a woman. Mm -hmm. And I don't believe in competing with men. Mm -hmm. So I think uh, we should be aware of everybody's role in the culture and at, at home and at work as well. Being a Muslim woman, um, even just by our um, Ikhlaq, by our smile, by, by our language, by our uh, way of talking, being nice to neighbors, being, you know, uh, in the community, being a strong, uh, you know, so that when somebody sees you or says that, you know, um, yes, this, this is a, a good example of being a Muslim woman. जो uh, हमें हमारी ताकत है जो हमारी पावर है और जो हमारी पोजीशन है mm -hmm. जो हमारा रोल है uh, हमें और जो अल्लाह की तरफ से हमें uh, दिया गया है तो हमें कभी भी अंडरएस्टिमेट उसको नहीं करना चाहिए uh, you know we live in such a competitive society everybody is trying to compete with one another but like especially when you're a student um, but it's like what was just said that you have to remember 
who you are, what your values are, and take care of yourself. Because you don't need to compete with anyone else. If you know what your goals are in terms of being a kind person, being intelligent, being um, ambitious, those are your goals with yourself and then whatever relationship you have with Allah subhanahu wa ta'ala and you, you talk to him um, and you compete with yourself because when you start comparing yourself to other people, you break yourself down and that's not fair because you should love yourself first, um, like what was just said. So especially as a, as a woman, I feel like we compare ourselves so much with other people or sometimes we are compared. Um, we don't want to, but we, we get compared with other people. So you have to remember that you have to be strong in your own identity. So when other people try to bring you down, it doesn't work. Lovely conversation. Uh, I hate to end this because it was uh, an amazing discussion with women from all walks of life and a pride of our community. I'm very happy that we have kept this session today and uh, we have uh, taken all opinions from all sides and I think many people have learned and have learned that it was a different uh, idea tha, diff- as a girl. How do I grow up? What I try to do it. And uh, as a professional, as a social worker, when she's actually started to be a lawyer, I want to be a lawyer, but now she wants to do for others to educate others. So, as a he, Lamhalam struggles me, struggles me, I could balance Kase Karna Ota, Iske Barem Batki, or especially Ainda Nevali generation ke pass Kya Chise Honichi, Kase Age Barsakya, or Merakala. There were a lot of golden nuggets dropped throughout the conversation, especially Hamari Khatin Kali, Hamari Bachio Kali, Jo Anevali, Mujabari Kushi, uh, ye Bracha session Raha, me, Sapku Hape, Batata Jara, who at the end of the, the day we all appreciate you know or aapki uh, zindagi mein jo bhi khawateen hain uh, you know love them uh, show your love uh, and then more importantly show your respect to them too because they are doing a lot more uh, than others uh, i respect my mom i respect my wife uh, who is a big support for me uh, even on the weekend, uh, you know, I'm uh, stepping away from everything and, and uh, being uh, doing this. But I really, really appreciate that. Also, I learned. Thank you so much for everybody. Thank you, Thank you so much, Hassan. Thank you so much for having us. Thank you, Thank you, you for giving us this opportunity. Thank you. Thank you. Uh, and that's it, folks. Uh, I love the conversation. Uh, there was powerful positivity and ambitious looking forward. Thank you.